Hoy les traigo 5 fragancias nuevas que se unen a mi colección en este día de unboxing. Así que si quieren conocer cuáles van a estar en esta lista, quédense conmigo. Y bueno mis estimados amigos y amigas, muchísimas gracias por el apoyo que vienen mostrando este canal semana con semana. Por eso el día de hoy les traigo nuevas fragancias que se van a unir a la colección y de hecho algunas de ellas todavía no tienen tanta difusión como debería. Por eso hoy día vamos a tener productos de Fragrance World, productos de Asdaf, productos de La Tafa, así que vamos con el video. Bueno, anteriormente no habíamos presentado ninguna fragancia de la marca Fragrance World. El día de hoy quiero presentarles tres que se unen a mi colección. Y en primer lugar les voy a presentar este Imperium, una fragancia que ya me había llegado hace algunas semanas atrás, pero todavía no he podido abrir. Así que vamos a descubrir qué cosas nos puede mostrar esta propuesta. Recuerden que estamos en Día de Unboxing. Y bien, este es el empaque de la fragancia Imperium, un empaque en cartón oscuro, sello de, de originalidad de Fragrance War en este caso, es la primera fragancia que voy a abrir de esta marca, no tengo ninguna todavía, así que vamos a ver qué cosa nos puede ofrecer, así que vamos a darle a ver con cuidado aquí. Y bueno, aquí tenemos, vamos a dejar la caja por acá, tenemos la propuesta Imperium de Fragrance War. Bueno, de hecho, a simple vista sabemos que esta viene a ser una inspiración en una fragancia de la marca Royal Dove. En este caso es Elysium. Parecido grosero, incluso hasta en la botella, en la presentación. Pero vayamos a lo que nos interesa, que es conocer cómo huele. Así que vamos a atomizar. Ahí está. Uf. Uh, está bien, está bien, está bien, muy bien. A ver, ¿qué te puedo decir sobre esta fragancia? En resumen, no hay forma que a alguien no le guste este olor. Tiene un aroma muy rico, tiene un aroma muy, muy encantador. Salida cítrica con un realce de notas tipo naranja. Es cierto que por aquí de repente en su salida de primer golpe algo podemos sentir como que ese golpe alcohólico mejor dicho de alcohol, no alcohólico de licor, sino alcohol, pero que se disipa muy rápido y después lo que va a tener el realce es una nota cítrica, como si fuese naranja o jugosa, madura, con toques este, aromáticos, algo herbal, algo de, no sé, de un cúmulo más de frutos. No es una fragancia afrutada tipo herba pura para nada, pero sí es muy notorio la parte de la naranja y por ahí alguito de algunos otros frutos cítricos que le dan una presencia muy muy agradable, un sentido muy refrescante y de igual forma esa parte herbal que también va acompañando esta fragancia al menos en su salida le da un sentido muy masculino, jovial, muy atractivo, de hecho muy atractivo, ampliamente versátil. Es de esos aromas que no caen mal definitivamente en ningún tipo de situación. Así que bueno, en principio, una excelente primera impresión que me está dejando este Imperium de la marca Fragrance World. Vamos a ver cómo nos va en el rendimiento. Todavía no podemos opinar de rendimiento, dado que es la primera vez que nos aplicamos este, este producto. Así que vamos con la siguiente fragancia. Y bueno, la siguiente fragancia que les voy a presentar también es de la marca Fragrance World y se trata de este Starman Nebula, una fragancia que también ya tenía hace algunas semanas, pero no podía abrir eh, por básicamente cuestiones de tiempo, así que no hay eh, que hacernos esperar ya mucho. Recuerden que estamos en día de unboxing, así que vamos a darle. Y bien, este es el empaque, también una caja de cartón sencillo, negro, con este típico sello este, de la estrella. De hecho, por eso el nombre, Starman también. Sello de originalidad también de la casa Fragrance War. Aquí es un holograma que tienen que revisar sí o sí. Eh, datos aquí de producción, en general nada que nos llame mucho la atención. Este es un lote de abril del 2022, la anterior era de 2023. Así que vamos a descubrir qué cosa nos propone esta marca. 
Y bueno, esta es la botella, vamos a dejar la caja por aquí. Esta es la botella, una botella bastante bonita, ya con el logo aquí de, bueno, el nombre, de hecho, de Starman eh, Nebula. El líquido color amarillento, como ustedes pueden verificar aquí, eh, una cubierta protectora de la, de la botella de vidrio que es de plástico oscuro, un tapón muy ligero también de plástico, eh, pero bueno, vayamos a ver cómo huele, así que hay que probarla. Uno, dos, tres. Oh. Muy diferente a la anterior, esta tiene una salida mucho más cremosa, dulce, ambarada. Está muy rica, está muy rica. Este, personalmente siento que por aquí hay algo eh, ligeramente plasticoso. No es que me haya enamorado de golpe. Es un aroma rico, es un aroma rico, eh, agradable, cálido, muy, muy aromático, ligeramente especiado también. Con toques amaderados, interesante, ambarado, por ahí dulcecito, cremoso en el fondo. Es de aquellas fragancias que creo yo que resaltarían más en climas un tanto más este, frescos, fríos. Tal vez no la veo tan tan versátil como la anterior. Bueno, de las dos primeras en cuanto a aroma, me gusta más Imperium. Esta de aquí, no digo que sea mala, simplemente que por ahí hay algo que no me he terminado de convencer, en, al menos en su primer spray. Y creo que vamos a darle igual un poco de paciencia, vamos a esperar cómo se comporta con nosotros. Y después haremos pues la reseña mucho más ampliada también en otro video posterior. Así que segunda propuesta de Fragrance World, este Starman Nebula. Y vamos con la tercera. Bien, la tercera fragancia también es de la casa Fragrance World. Y les estoy hablando de este Absolute Oud Magnificent 7. Magnificent 7. Que bueno, también se presenta en un empaque de cartón sencillo, ligero, eh, totalmente negro. Con aquí el nombre nada más, Magnificent 7. Eh, así que vamos a abrir también esta propuesta a ver qué cosas nos puede mostrar al menos en cuanto a aromas la marca me está dando una muy buena impresión así que vamos a conocer esta otra propuesta esta es la caja completamente negra también igual siempre el holograma de originalidad aquí de fragrance world esta es una fragancia de lote 2022, junio del 2022, así que nuestra evaluación va a ser sobre este lote. Así que vamos a conocer qué nos muestra. Y bueno, esta es la botella de esta propuesta de Fragrance World, Absolute Wood, Magnificent 7. Eh, tenemos aquí una botella bastante pesada, un vidrio muy grueso en la parte inferior. Un tapón ligero de plástico que bueno, no hay que confiarse, no sujeta muy muy bien. Pero vayamos a lo que nos interesa, que es conocer cómo huele. Así que vamos a atomizar también. Ahí está. Oh, esta, esta fragancia huele muy diferente a las dos anteriores. Es evidente ese golpe de oud, eh, pero no es un oud sucio, un oud fecal. Bajo ninguna forma vamos a aplicar en piel mejor. Que abre con toques dulces, cremosos, como si fuese este, frutos rojos, un oud con frutos rojos. Y por ahí algo de algo ambarado también que nos puede recordar este, alguna otra fragancia que tal vez ya debemos haber olido, pero no, no recuerdo exactamente cuál. No es un aroma novedoso, al menos desde mi punto de vista, pero sí muy agradable. Lo que sí les podría decir es que esta es una fragancia que trabaja muy eh, evidentemente, eh, es fácil de percibir al menos esta nota de oud, pero bajo un enfoque más amaderado, cremoso, y no tanto este, esos olores desagradables de oud que ya tal vez van un tanto más a, a aromas tipo este, fecales o medicinales muy, muy eh, difíciles a veces de llevar. En este caso no, es un amaderado que es fácil de llevar por ahí con alguna conjunción entre notas florales también. Ese toque ambarado que le da una dulzura desde el inicio. Pero bueno, igual me da una sensación de fragancia que ya en algún momento he olido, pero no recuerdo exactamente a cuál. Eh, pero bueno, vamos a darle tiempo también a ver cómo evoluciona en piel y qué cosa podemos sacar como conclusión después de algunos días de uso. Más adelante nuevamente también la reseña ampliada de esta fragancia que 
está muy muy rica al menos es de las fragancias un tanto más maduras a comparación de las anteriores así que esta es la tercera propuesta de Fragrance World vamos con la cuarta bueno la cuarta fragancia que te voy a presentar le pertenece a la marca Asdaf y se trata de este Shama World una fragancia también por la cual estuve esperando algún tiempo no hay mayor mucha información sobre esta propuesta este, así que vamos a descubrir qué cosas nos viene a generar a nivel de eh, recuerdo olfativo así que recuerden que estamos en día de unboxing así que a darle bueno esta es la caja de Shama Ward eh, de la marca Asdaf una caja muy bonita con, eh, que es básicamente en color azul eh, oscuro con retoques aquí en alto relieve, una, al menos unos detalles muy bonitos, muy elegantes eh, dibujos de rosas azules y blancas que nos dan ya al menos una idea de qué cosas podríamos eh, encontrar aquí así que bueno, no vamos a dilatar tanto el tiempo y vamos a abrir el producto para ver qué nos propone vamos a dejar la caja por aquí y bueno, esta es la botella, también una botella muy peculiar, muy bonita. En general, presentación muy vistosa, elegante, tapón de plástico, eh, plateado, brilloso. Eh, pero bueno, vayamos a conocer lo que nos interesa, que es saber cómo huele. Así que vamos a atomizar. Ahí está. Mm. Ok. Vamos a aplicar en piel también. Uh -huh. Efectivamente, eh, la poca información que yo pude encontrar sobre este Shama Ward de Asdaf es que es una fragancia que iba en línea con eh, Ut Satin Mood de Maison Francis Cordillan y como ustedes saben, nosotros tenemos ya eh, la Ut Satin de Paris Corner y voy a dejar el enlace también para que ustedes puedan ver el video supuesto clon también de este Ut Satin Mood y efectivamente este se parece mucho, solo que aquí siento un golpe floral un tanto más punzante a diferencia de la Oud Satin, que era un equilibrio entre lo que era la rosa y el Oud y la parte amaderada limpia. Esta también tiene una, una lógica muy parecida, tiene un sentido muy limpio, hasta algo jabonoso pero con flores y la parte amaderada tal vez la siento un poco más rebajada. No obstante es una propuesta muy muy interesante para seguir conociendo. Bueno, esta es una fragancia que desde mi punto de vista caería muy bien también en, en entornos un tanto más neutros, de repente para el trabajo. No es una fragancia agresiva, es una fragancia tal vez más de corte limpio que podría sumar, digamos, esos puntos cuando uno quiere dar esa impresión un tanto más pulcra, más este, seria, más neutra. Eh, también la veo como una fragancia muy versátil y fácilmente adaptable a diferentes contextos, ¿no? Veamos cómo se porta con nosotros y después daremos una conclusión un tanto más objetiva evaluando todos los detalles de este eh, Shama Ward de la casa Asdaf. Y bueno, la última fragancia que les voy a presentar es de la casa La Tafa y se trata de este Facard Gold eh, presentación, como ustedes pueden ver, muy parecida a las eh, versiones anteriores, tanto a la, a la versión masculina como femenina. En este caso, eh, este es un lote del 2023, es un lote reciente, el producto es nuevo. Así que vamos a abrir esta propuesta a ver qué nos puede mostrar la tafa. Así que vamos a darle, recuerden que estamos en día de unboxing. Así que vamos a abrir. Dejamos por ahí el celofán, esta es la caja, de igual forma también, sello de originalidad de la casa La Tafa. Un cofre muy bonito en color dorado completo con toques brillosos aquí, que dan el realce a la, al nombre que es este Facar de La Tafa. Y bueno, abriendo la eh, caja, que hemos tratado de hacerlo aquí con mucho cuidado, vamos a dejar esto aquí, encontramos... El perfume también bajo la misma eh, presentación de las versiones anteriores. Vamos a sacarlo también con cuidado. Dejamos eso allí, el empaque. Presentación muy bonita, muy vistosa, en totalmente dorado brillante. Pero vayamos a lo que nos interesa, que es conocer cómo huele. Así que vamos a atomizar. Dejamos el tapón por aquí. Y vamos a darle. 
1, 2, 3, ahí está. Mm, ok. Esta es una fragancia muy, también totalmente distinta a las demás. Aquí encontramos una fragancia muy dulce, ambarada, con toques de vainilla inclusive, algo especiada, toques frutales en la salida que también le dan esa sensación un tanto atrevida, sexy, medio juguetona. Y me recuerda incluso a algún eh, caramelo que debo haber olido en algún momento de mi infancia. Un caramelo como que con tutti frutti o con un mix de varias frutas. Que de verdad me hace sentir muy agradable, mucho más juvenil de hecho que las anteriores. Esta más es una fragancia como para eventos un tanto más sociales, para de repente una fiesta, una reunión para salir a llamar la atención, de hecho que por ahí va más el enfoque de este, de este perfume. Está muy rico, no lo voy a negar, está rico, eh, pero vamos a darle también tiempo a ver cómo se comporta con nosotros y ya estaremos detallando cómo nos ha ido. Y bueno mis amigos, les hemos presentado el día de hoy cinco propuestas distintas de diferentes casas de perfumería, todas orientales y como dijo tu ex, vamos a darles tiempo para que podamos ver cómo evolucionan, cómo se portan en la piel y según eso demos una conclusión mucho más certera. Mi nombre es Fran desde Lima, Perú y conmigo será hasta una nueva oportunidad y ya nos estamos viendo muy pronto.